La Catedral de Florencia Santa María del Fiore fue construida por Arnolfo di Cambio, un arquitecto del periodo gótico en Italia. Era tan buen arquitecto que tenía grandes ambiciones para la catedral, así que conceptualizó una gigantesca cúpula, la cúpula más grande que nadie había construido jamás, incluso más grande que la ilustre cúpula del Panteón en Roma. Por lo tanto, Florencia va a tener una iglesia asombrosa. Arnolfo sabe cómo hacerlo. Construye gran parte de la iglesia y luego muere. Y nadie tenía idea de cómo construir la cúpula. No fue hasta un siglo después de la muerte de Arnolfo que alguien presentó una solución prometedora para la construcción de la cúpula. Filippo Brunelleschi. La formación de Brunelleschi no fue como arquitecto, ni siquiera como escultor, sino como miembro del gremio de la seda. Era órfebre, por lo que tiene cierta experiencia fundiendo y moldeando metales, pero no tiene ninguna experiencia en arquitectura. Sin embargo, se fue a vivir a Roma durante unos cuantos años para estudiar las antiguas ruinas de los romanos, y no descansó hasta que no hubo ningún tipo de edificio que no hubiera dibujado. Templos redondos y rectangulares, basílicas, acueductos, termas, arcos, anfiteatros y toda especie de templo de ladrillo, extrayendo de todo ello los métodos empleados en la construcción de los muros y en la construcción de los arcos de las bóvedas, así como los medios de unión de las piedras. Como mencioné antes, existía este gran problema para la ciudad de Florencia. Y es que al morir, Arnolfo di Cambio dejó un gran agujero octagonal en medio de la iglesia. Y Florencia para entonces había prosperado lo suficiente como para sentir que debían construir algo en la parte superior de ese enorme agujero. Así que organizaron un concurso y todos fueron invitados a presentar sus proyectos. Y Brunelleschi, después de regresar de Roma, se presentó ante la junta de supervisores y dijo Yo puedo hacerlo, puedo construiros la cúpula, y además puedo construiros la cúpula sin monedas y sin tierra. Y lo que quiere decir es que la cúpula del Panteón, que era la cúpula ejemplar con la que se compararía cualquier otra cúpula, se decía que había sido construida sobre un montículo de tierra y las piedras fueron colocadas en esta montaña de tierra y luego, cuando toda la estructura estaba intacta, los ciudadanos de Roma fueron poco a poco llevándose la tierra y estaban felices de llevarse la tierra porque cuando los constructores estaban levantando el montículo fueron esparciendo monedas de oro dentro. Es probable que no sea verdad, pero se decía que el panteón fue construido con monedas y tierra. Así que dijo Brunelleschi a los supervisores, y esto es según la vida de los artistas de Giorgio Vasari. No os diré cómo lo haré, porque si os lo digo, mi método será tan claro y tan lógico que todos querrán hacerlo. Pero os daré una demostración de lo inteligente que soy. Y si podéis hacer lo que os proponga, entonces os diré mi método para construir la cúpula. Y propuso a los maestros tanto extranjeros como florentinos que quien pudiera colocar un huevo de manera vertical sobre una losa de mármol, ejecutara la cúpula, ya que de esta manera se revelaría su inteligencia. Todos los maestros constructores intentaron sostener el huevo, pero ninguno lo logró. Luego le pidieron a Filipo que lo hiciera, y él gentilmente tomó el huevo, rompió su base contra el mármol y lo puso de pie. Los artesanos se quejaron argumentando que ellos podrían haber hecho lo mismo. Y riéndose, Filipo respondió que también habrían aprendido a construir la cúpula si hubieran visto su maqueta y sus planos. Y así decidieron que Filipo debería tener la responsabilidad de ejecutar el proyecto. Lo que hizo Brunelleschi es proyectarla no como una sola cúpula, sino como dos cúpulas. Una cúpula inferior que es más gruesa y es principalmente estructural y que soporta el peso entero de la cúpula y la linterna, y por otro lado una cúpula exterior de protección. Por tanto, entre las dos cúpulas hay un espacio vacío que permite aligerar la cúpula y liberar un gran peso manteniendo el grosor. Cuando hablé sobre el Panteón, mencioné que la geometría de los casetones hace algo muy similar. El material se extrae para aligerar la cúpula y los casetones también comienzan a reforzar la estructura y hacerla más rígida. El espacio entre las dos cúpulas también permite el acceso a la parte superior de la cúpula, la linterna. Así que son muchas las innovaciones que propone Brunelleschi con su cúpula. Estructuralmente sabemos que el problema de una cúpula, y de esto ya hablé cuando hablé del Panteón y de Santa Sofía, 
es el empuje, la transmisión de cargas horizontales justo en el lugar donde se apoya la cúpula en el muro inferior. Ahora, había varias formas de resolver este problema. Una era ensanchar mucho el muro para que el vector de empuje permaneciera dentro del grosor del muro, que es lo que hace el panteón. Otra era apoyar la cúpula sobre pechinas, como en Santa Sofía. Y también estaba la opción de colocar arbotantes para liberar la carga, que es la típica solución gótica, donde también se usan pináculos para poner peso encima del arbotante y centrar la carga de empuje. Pero Brunelleschi no puede usar ninguna de estas soluciones, porque uno, el grosor del muro ya está establecido, y dos, no puede usar pechinas porque tiene una planta octagonal. Y tres, los arbotantes del gótico francés es algo que los italianos simplemente nunca usaron. Entonces Brunelleschi opta por una solución inteligente basada en el hecho de que la cúpula tiene un espacio vacío en su interior. La parte de en medio hacia abajo es la parte de la cúpula que tiende a abrirse por el empuje. Esto está produciendo tensión y el ladrillo aguanta muy mal la tensión y la flexión. Entonces lo que va a pasar es que la cúpula se va a quebrar, y si la grieta es demasiado grande, la cúpula colapsará. No podrá hacer frente a esas deformaciones. Entonces, ¿cómo evita Brunelleschi que la cúpula se deforme demasiado y cómo controla ese agrietamiento debido al empuje? Lo que hace es poner unos elementos que funcionan como cinturones. Estos anillos que van amarrando la cúpula por fuera, como si fueran cinturones como los que nos ponemos, que van conteniendo la cúpula, que van impidiendo que se deforme. Algunos están hechos de madera y otros están conformados por vigas de piedra arenisca unidas con piezas de hierro. Y por lo tanto estos anillos, al ser elementos cuyo material soporta muy bien las tensiones, van a poder asumir estas deformaciones. Estos elementos se sitúan en el interior de la cúpula, entre las capas exterior e interior. Y son los que permiten solucionar el problema de la deformación. De hecho puedes ver una de estas cadenas de piedra desde el exterior. Y es esta serie de traves de piedra que sobresalen del tambor. Originalmente se iban a cubrir con una galería de madera, como la que ves en uno de los lados, pero el artista Miguel Ángel dijo que prefería ver la estructura funcionando, por lo que las dejaron sin terminar. Ahora, la principal razón por la que Brunelleschi ganó el concurso fue la posibilidad de levantar la cúpula sin utilizar una cimbra de madera. En la construcción tradicional a la romana, las cúpulas y bóvedas debían apoyarse durante la fase de construcción sobre una estructura auxiliar que siempre era de madera. Una estructura que podía ser muy compleja y que solo se retiraba cuando el anillo superior de compresión había sido cerrado. Lo cual en una cúpula con un claro de 44 metros es mucho más complejo. Se hubiera necesitado una cimbra muy costosa que además se tendría que sostener a unos 52 metros de altura. La solución de Brunelleschi consistió en descartar por completo la idea de simbra utilizando una forma muy particular de acomodar los ladrillos. Un patrón con una serie de nervaduras en espiral, que son las que ves aquí, separadas por no más de un metro que les permitió detener los ladrillos que se colocaban horizontalmente. Había que detenerlos de caerse por la pendiente que tenían los muros a medida que crecía la cúpula. El resultado es que la estructura fue completamente autoportante en todas sus fases de construcción, desde el principio hasta el final. Y por tanto no dependía de un andamio, no dependía de una costosa cimbra de madera. Este es el ingenio de Brunelleschi. ¿De dónde sacó Brunelleschi esta idea? Que es bastante compleja porque implica entender muy bien cómo se está comportando una cúpula de estas características desde un punto de vista estructural. Aparentemente lo obtuvo de ladrillo en construcciones romanas que normalmente se usaba para cubrir el piso o para cubrir los muros de concreto romano. Y este es el espacio entre las dos cúpulas, que personalmente creo que es fascinante. Puedes ver cada parte de la estructura aquí. Las cadenas de piedra y madera que evitan que la cúpula se agriete, el patrón de ladrillo que se colocó en espiral, y lo más importante, experimentas la curvatura de la cúpula mientras la rodeas y subes las escaleras que conducen a la linterna. Estas son las mismas escaleras que subían los albañiles todos los días cuando se construyó la cúpula, y tiene un total de 463 escalones. Cuando visitas la cúpula, entras por una puerta con esta inscripción en latín, Llano a Kaili, que se traduce como la puerta del cielo. Y creo que es una excelente analogía, porque cuando llegas hasta la cima, la vista es impresionante. Estás en el punto más alto de la ciudad y puedes ver toda Florencia desde allí. Puedes ver algunos de los otros edificios que Brunelleschi diseñó, como San Lorenzo aquí abajo, o Santo Espíritu por allá. Y puedes ver otros edificios importantes, como el Palazzo Vecchio y la Galería de los Uffizi al sur. Santa Croce al sureste, Santa María Novela al oeste, el Palazzo Medici al norte y el Ponte Vecchio sobre el río Arno. Otra gran vista es la misma catedral, vista desde arriba. Puedes apreciar el campanario y el baptisterio muy bien desde aquí. 
y si subes a la cima del campanario tendrás el mejor ángulo para ver la cúpula y darte cuenta de lo enorme que es el edificio. Al bajar de lo alto de la cúpula se recorre la galería que rodea la cúpula interior, donde se puede observar muy de cerca y con gran detalle el fresco del techo realizado por Giorgio Vasari, quien se inspiró en el libro del Apocalipsis y en la Divina Comedia de Dante. El único obstáculo que quedaba por resolver, además de la tremenda logística de construcción que implicaba todo esto, era cómo elevar los materiales más de 60 metros hasta la parte superior de la cúpula. Para solucionar este problema, Filippo ideó una gran grúa de madera muy sofisticada para la época, que permitía elevar los materiales a medida que aumentaba la altura de la cúpula accionando una polea con fuerza animal. Esta máquina causó gran admiración entre los contemporáneos y durante muchas décadas después de la muerte de Brunelleschi. De hecho, sabemos cómo era la grúa porque Leonardo da Vinci la dibujó cuando era joven, trabajando en el taller que construyó el orbe de bronce sobre la linterna. La construcción de la cúpula es un proyecto en el que Brunelleschi trabajó durante años, comenzando en 1418 cuando presentó su primera maqueta y terminando realmente al final de su vida en 1446. Vivió lo suficiente para ver la cúpula terminada, sin embargo no pudo ver construido su diseño para la linterna, ya que este se completó unos 30 años después de su muerte. Hoy, cinco siglos después, la cúpula sigue dominando Florencia. Se puede ver desde iglesias, terrazas, balcones en cualquier lugar de la ciudad. Cuando doblas una esquina aparece de improviso, y tanto si la ves desde lejos como desde la piazza del Duomo, es simplemente alucinante. Y el hecho de que fue construido por hombres con una comprensión limitada de las fuerzas de la naturaleza, solo la hace más una maravilla. Estoy seguro de que Brunelleschi estaría orgulloso de saber que junto a la catedral hay una estatua de él mismo mirando su creación. Tengo más videos de Italia y de Florencia que saldrán muy pronto en el canal, así que déjame saber en los comentarios qué te gustaría ver primero. Dale like a este video porque me ayuda mucho, mucho, mucho. Suscríbete al canal y nos vemos muy pronto en un nuevo episodio. Hasta la próxima.